Ik gebruik een ronddoek. Dat hoeft niet. Je mag ook gewoon een vierkant nemen of een rechthoek. En verdeel die eerst maar eens in vieren. Zoek het midden van het doek op. En doe dat op je afbeelding ook. Dan kun je het makkelijker overbrengen. Zo zie je ook waar bijvoorbeeld de bovenkant van de kop zit. Ten opzichte van de verdeling van je foto en van je doek. Kijk naar schuintes, hoe schuin lopen dingen. Teken die kat eerst heel hoekig. Maak hem niet meteen in alle details, anders kom je erachter dat je de kop te klein of te groot hebt gemaakt en dan moet je alles weer uitgummen. Dat is zonde. Dus eerst hoekig opzetten. Vergelijk ook welke dingen op dezelfde hoogte zitten bijvoorbeeld. Hoe hoog zit het linkeroor ten opzichte van het rechter? Zit het oog daar dan weer net onder of zit het op dezelfde lijn? Dat geldt ook voor de lengte. Als ik bij de snuit omhoog ga, kom ik dan het oog tegen of ga ik er langs? Zo zoek je een beetje naar houvast. Zoek naar dingen die even groot zijn. Bij mij is de bovenkant van de kop tot bijna de kin net zo groot als de onderkant van zijn lijf. Van de kin tot aan de onderkant van het doek. Dat hoeft bij jou niet zo te zijn, omdat ik de foto rond heb bijgesneden. Dus zoek naar hou vast. Je ziet, het duurt even voordat ik het oog erop heb. Het komt omdat ik heel veel aan het kijken ben en aan het meten.
Hier pak ik even een spiegeltje uit de kast. Dan kan je door het spiegeltje naar je werk kijken, naar je tekening. In spiegelbeeld zie je soms net dingen even anders. Dat heeft hetzelfde effect als alles op zijn kop zetten. Maar dat wilde ik voor de video niet doen. Ook ik kan het soms niet laten, ik zit al uh, redelijk in de details. Grote kans dat er straks iets fout gaat. Geef ook alvast wat vlakken aan die je in de vacht ziet, dus lichtdonkere stukken. Die geven ook houvast. Daaraan kan je ook zien of dingen nog op de goede plek zitten. En zoals gezegd, met het vlak onder zijn oog die ik er nu in heb gezet, zie ik dat dat vrij groot is. Dus meet ik het oog na, blijkt die te klein te zijn. Dus dan moeten we hem weer opschuiven. Dus blijf zo lang mogelijk in de schetsfase. En zet ook die vlakken in de vacht om te kijken of alles op de goede plek zit.
Meet voor de zekerheid altijd alles nog even na, want zo te zien zijn deze oren te groot geworden. We werken met het Zorn palet, die we gebruikt hebben in de themales met huidskleuren. Voor degenen die die nog niet hebben, ik ga een foto in de bijlage erbij stoppen, van de kaart die je daarachter ziet. Dat is titaanwit, gele oker, cadmiumrood donker of middel en lampenzwart of ivoorzwart. Deze kleuren kun je eigenlijk vergelijken met de basiskleuren, dus rood, blauw en geel. Alleen uh, in plaats van blauw gebruik je dan zwart en in plaats van geel gebruik je gele oker. Dit zorgt ervoor, omdat deze kleuren al wat vuiler zijn, om het zo te zeggen, dat je wat rustigere kleuren krijgt dan dat je alles zou mengen met de primaire kleur. De eerste laag zetten we weer dun op, dus sterk verdund met terpentine. En ik begin met de achtergrond. En die meng ik voor de eerste laag uit zwart en wit. Werk van donker naar licht, dus ik begin aan de buitenranden, die het donkerste zijn. En dan meng ik hem straks wat witter en ga ik naar het midden toe werken. Schilder niet te ver over de vacht heen met de achtergrond. En kijk alvast of je een klein beetje die inhammetjes van die plukjes haar erin kan zetten. Ik begin niet meteen met de donkerste partijen, maar met de oranje getint van de vacht. Die meng ik dus uit gele oker en cadmiumrood en een heel klein beetje zwart om hem iets te vergrijzen. Anders is die alsnog wat te fel en een beetje titaanwit. Eigenlijk alles dus.
Kijk dus naar de vorm van deze vlakken. Ja, het zijn allemaal plukken, dus ze lopen niet allemaal heel duidelijk met een harde grens. Maar je kunt ze wel verdelen in vlakken, dus zet die erin. Je hoeft dus nog geen rekening te houden met de plukjes haar. Ik meng hem iets met wit, maak ik een iets lichtere variant hiervan. Want ik vond hem toch iets te donker. Laat je vooral niet opjagen door het snelle beeld, het is een beetje versneld. Neem de tijd, zorg dat alles op de goede plek staat, dat is belangrijk. Anders moet je later veel gaan schuiven en dat is onhandig. Dit mengsel is te groen, dus daar zit te veel oker en zwart in. Aan de linkerkant van de vacht is het een beetje een paarsige grijs. Dus er zal wat meer rood en zwart in zitten dan gele oker. Ik 
geef alle donkere plekken aan, dus de schaduwen die onder de vacht vandaan komen. He, die vacht bestaat uit lagen, en je kijkt er soms tussendoor, en daar ontstaan donkere plekken, zet die erin. En deze strepen hebben ook een richting. De vacht gaat aan de ene kant misschien meer naar links en aan de andere kant misschien meer naar rechts. De vacht is het heel prettig om echt je kwasten apart te houden voor uh, lichte kleuren en donkere kleuren. Dus pak voor elk mengsel gewoon een aparte kwast. Soms mengt er wat andere kleur doorheen op je doek, dat geeft niks. Maar als je dan weer een schone kleur wil pakken van je mengsel, veeg je eerst je kwast een klein beetje schoon, zodat die andere kleur er vanaf is. Zo blijft je mengsel ook schoon. En dat hoeft niet heel grondig, ik veeg er meest lichtjes aan een doek af of op mijn palet.
Voor de snuit gebruik je cadmiumrood met wit en een heel klein beetje gele oker. Je zou het niet zeggen misschien, maar voor het oog gebruiken we zwart en gele oker, wat een groen tint geeft. En met wit kan je die iets lichter maken. Voor deze donkere kleur gebruik je geen puur zwart. Er zit altijd wel iets uh, rood en geel bij. Dat je een iets rijkere kleur krijgt. Zwart kan soms heel keel zijn als je dat puur uit de tube gebruikt. Dan is dit het laatste wat we doen in de eerste laag. Ook deze keer ga ik alweer te vroeg met details, dat hoeft allemaal nog niet per se. Het kan wel helpen om een beetje te zien hoe die wordt en of die klopt. Kunnen die harde lijnen soms net even duidelijkheid geven. Hier kan je de video weer stopzetten. En dan gaan we de volgende keer weer door. Maak je palet schoon. Zorg weer dat je alle kleurtjes hebt. Zorg dat alle mengsels waar veel terpentine in zit, net als in de vorige les, niet meer op je palet zitten, want die wil je in deze laag niet meer in je mengsel. We gebruiken dus de kleuren vet, zonder toevoeging van een medium. En als het heel stroef is, dat kan wel eens met titaanwit, dat dat wat stroef wordt, dan kun je er een klein beetje medium bij doen. We beginnen dus weer met de achtergrond, van donker naar licht. Dus pak eerst weer de donker aan de buitenrand en gaan die er vetter op zetten. De zwart is inderdaad wat keel als je hem zo gebruikt. In de eerste laag is dat geen probleem. In deze laag heb ik er een klein beetje cadmiumrood bij gedaan, dat die ietsje warmer wordt van kleur.
Om de achtergrond iets gladder te laten verlopen gebruik ik een waaierkwast, synthetisch. Mocht je die niet hebben, kan je prima een andere grote zachte kwast gebruiken. En die heel licht over de verf heen laten gaan, dus alleen met de puntjes van de haren. Als je harder wrijft, dan veeg je echt verf van het doek af en dan krijg je kale plekken. Deze laag begin ik wel met een hele donkere kleur. Uit rood, oker en zwart. Ik ben op zoek naar een diep, warmbruine kleur. In deze laag gaan we wel echt de haren schilderen, oftewel eerst de plukjes en later echt fijne haartjes. Dan kun je kwast plat gebruiken en overdwars. En als je hem overdwars gebruikt, dan krijg je wat dunnere puntjes. Als je langs de achtergrond schildert, dan mengt het vaak met elkaar. Ook dat is niet erg. Het kan juist heel erg goed van pas komen dat je een mooie zachte rand krijgt. Uh, mocht je dan te veel zwart aan je kwast hebben, dan kan je hem weer even schoonvegen. Als je alle donkere hebt gehad, ga je weer naar een iets lichtere tint. Dus die maak ik wat oranje. Dus die heeft wat meer rood en geel in zich en wat wit.
En deze lichtere tint, die zet je dus langs de donkere die je er net in hebt gezet. En soms er ook overheen, waardoor die donkere er meer achter komen te liggen. Ja, dus met een vacht of met haar schilder je dus van achter naar voren. Ja, het donkere ligt onderop en steeds lichtere haren komen daar bovenop te liggen. Laat de penseelstreek ook gewoon staan, dus veeg niet te lang door, dan wordt het te zacht. Je moet wel blijven zien dat het plukken haar zijn.
En als je die donker hebt gehad, dan ga je weer naar de hele lichte plukken. Ik gebruik nog geen puur wit. Er zit een klein beetje gele oker bij. En misschien wat rood. Maar heel minimaal. Je ziet dus, ik zet die lichte plukken over de donker heen. Dus van bovenaf laat ik hem erop liggen, als het ware, waardoor je dus die lagen krijgt. Kijk in een vacht altijd welke delen eruit moeten komen en welke delen juist wat zachter zijn. He, als basis maak ik nu, zeker linksonder, een hele zachte uh, ondergrond. Dus ik veeg het lekker in elkaar. Maar zeker aan de rechterkant, dus uh, onder zijn kin, daar heb je juist veel duidelijkere plekken. Waar wil je de aandacht op hebben? In principe werk je dus van donker naar licht en van achter naar voren, maar je werkt toch ook wel heen en weer. Dus nu pak ik weer wat donker ondertussen te zetten, daarna ga je er misschien met licht weer overheen. Dus je wisselt steeds die kwasten af.
met weinig verf aan de kwast kun je dus dingen ook nog wat verzachten. En dat doe ik eigenlijk vooral in de overgangetjes van donker naar licht. En hier geef ik met licht echt nog wat piekhaartjes aan die over het donker heen vallen. Gebruik echt niet te veel medium. Je hebt dat stroeven van die verf een klein beetje nodig. Te stroef gaat niet, dan worden het hele dikke klodders. Maar het moet absoluut niet vloeibaar worden. Ook in die ruimte tussen die donkere banen van de snorharen ga ik niet met de richting mee van rechts naar links één streep, maar blijf ik daartussen ook in de richting van de vacht schilderen, zodat je toch het idee van die haartjes krijgt.
Nou, zeker bij het rechteroor zie je dat er echt wat lichte plukken haar over die achtergrond heen vallen. Die ga je er eigenlijk gewoon overheen zetten, in de natte verf van de achtergrond. Alleen elke keer als je een streek zet, zit er zwart aan je kwast. Dus moet je hem weer even schoonvegen en wat verse verf pakken en weer een veeg aangeven. Zie je, kijk, pak weer nieuwe verf. Oh, ik had toch nog een beetje zwart. Kan op zich geen kwaad, want het geeft ook wel de transparantie aan. Dus dat je echt een beetje zachte plukken krijgt. En daarna ga je echt nog fijne haartjes toevoegen waar nodig. Maar dit is alleen nog maar dat zachte effect. Dus probeer niet alleen losse haartjes te schilderen, maar de massa van al die haartjes bij elkaar. De binnenkant van dit oor is net als de linkerkant van de vacht wat paarsgrijzer. Omdat je door die dunne huid van dat oor zie je uh, bloedstromen, waardoor het een beetje een rode tint meekrijgt. Dus het is echt even een andere kleur dan de vacht zelf.
Dit vind ik altijd een leuk moment in het schilderij. Het is nog een beetje flats. En door er dan allemaal donkere accentjes in aan te gaan geven, gaat hij ineens veel meer vorm krijgen. En dus overal waar je weer tussen die vacht doorkijkt, zet je hem net wat donkerder aan. Dat kun je op de foto goed zien.
als er plekken zijn die je nog iets zachter wil hebben, dus waar je te veel accenten vindt, kun je gewoon met een waaierkwast of een grote zachte kwast nog heel licht wat uitvegen met de richting van de vacht mee, zodat je de haren wel intact laat, maar ze net wat verzacht. Nu kijk je dus echt van waar wil ik nog kleine piekhaartjes, waar moet net een klein schaduwtje of net wat hooglichtjes echt de finishing touch op gaan zoeken. Nou, voor velen is dit een spannend moment. We gaan de snorharen erop zetten. Doe dat met een slepertje. En met titaanwit, misschien een klein beetje gele oker erin, dat hij net van het hele witte af is. En vermeng dit goed met medium. Nu mag hij echt vloeibaar worden. Net niet transparant. En dan zetten we hem in een vloeiende beweging, in één keer, er bovenop. Als je hier moeite mee hebt, en dat snap ik heel goed, dan laat je het werk eerst drogen, het liefst twee weken, op zijn minst. Dan ga je ze erop zetten, en als die dan fout gaat, kan je hem er gewoon even afhalen met terpentine. En dan probeer het gewoon nog een keer. Maar omdat het nu allemaal nat is maakt het het wel wat lastiger. Voordeel is wel, nu het nat is, dat het ook een zachter effect krijgt. Als je het op droge verf aanbrengt, kan het ook heel hard worden en er echt letterlijk bovenop komen te liggen. En nu kan je het ook nog naderhand met een zachte kwast iets verzachten.
Ik versterk nog iets de donkere kleur van de achtergrond om het iets sterker te maken. Zou je zien dat die kat net even meer naar voren komt. <middels> 